Legelőször az animáció alap adatait állítjuk be, az idővonal 240 frame-re állításával. Azt, hogy ebből a 240 frame-ből mennyit látunk, ezt a idővonal alatti range slider-rel tudjuk szabályozni. Hosszabb animációknál ez fontos lehet. Az első animációnk egy kocka fog mozogni sima egyenletes vonalba. Az idővonalon mindig kijelölhető az a frame, aminek az állapotainak a változásával befolyásoljuk az animációt. Jelöljük ki a kockát a mozgás segédeszközzel, és az idővonalon állva nyomjuk meg az S, mint set key. legyen ez a kulcskocka, majd menjünk el a mozgásunknak a végső frémjére, mozgassuk oda a kockát, ez a mozgásunknak a végállapota, és itt is nyomjuk meg az S billentyűt, itt az idővonalon piros jelzi a kulcskockák helyét. Hát a teljesen közismert DVD vagy Magno lejátszó pult segítségével tudjuk az animációt megtekinteni. Ahogy közben átállítottuk 360 kép kockára az animációnkat, Biztos nem tudom mennyire látszik, hogy a kocka indulása egy picit lassul, utána egy egyenletes sebességet vesz föl, és utána az útja végén lelassul. Finomítani tudjuk a mozgást a Window Menu Animation Editor, Graph Editor ablakában előjövő olyan grafikonoknak a módosításával, amelyek a képkockánként mutatják az adott paraméternek a változását az időfüggvényébe. Itt látható, hogy ez a görbe egy picike laposabb ívelés után egy egyenletes ívet vesz föl, majd a végén a mozgásnak megint ellaposodik ez az ív. A Graph Editorban ugyanúgy közlekedhetünk a munkaterületen, ki is jelölhetjük a mozgásnak a görbéjét, és változtatgathatjuk a mozgásunknak a grafikonját. Most egy teljesen egyenes vonalú egyenletes mozgásra módosítottuk, amelynek a képe egy lineáris függvény az idő és a képkockán található paraméter változásával. Ez a paraméter jelenleg az X. Maradtunk 360 képkockánál, csak most itt egy gömbről van szó. Ugyanazt a mozgást végzi, mint a előbbi kocka. A gráf editornál a mozgás körbéjét a fogópontjainak segítségével tudjuk módosítani. Mégpedig úgy, hogy kapcsoljuk be a mozgatás eszközt a fő panelen, és a magokat, a görbe pontjait a középső, egér középső gombjának a nyomvatartása mellett tudjuk mozgatni. Itt, mivel görbéről van szó, ezért az érintőinek a fogópontjainál is tudunk a görbületet változtatni, itt például egy lassuló mozgás beállítása látható. A görbénk meredeken ível felfelé, a kezdeti stádiumban majd ellaposodik. Ezzel azt a hatást érjük el, hogy a gömbünk lassulni fog. Most beállítunk egy gyorsulás mozgásnak megfelelő görbe alakot. Hát itt vigyázni kell, mert hogyha gyorsan mozgatjuk, akkor a görbét fogjuk elmozdítani, mi csak a görbű letet szeretnénk, az pedig a görbe érintőivel tudjuk. A mozgatás előtt vigyázzunk a pontos kijelölésre. Hát itt egy felfelé ívelő 
exponenciális, az hasonló görbét kaptunk, aminek az, az, az lesz az eredménye, hogy az x paraméter azonos idő alatt egyre nagyobb mértékben fog változni, aminek az lesz a hatása, hogy egy gyorsuló mozgást fogunk kapni ennek a görbének a használatával. Be is szúrhatunk újabb kulcskockát, itt a 240-es frame-re az S billentyű lenyomásával be, majd kijelöljük az ennek megfelelő görbe pontot, és beállítunk egy olyan görbét, amely olyan mozgást fog eredményezni, hogy egy elindulás után egy lelassulás, megállás, majd egy adott idő elteltével egy újabb gyorsuló elindulás fog következni. Mivel spline körbékről van szó, ezért fontos még egyszer megjegyezni, hogy az érintők segítségével tudjuk a görbületüket változtatni. A Graph Editorban a pontokat pedig a középső egérgomb lenyomása mellett tudjuk változtatni. Kész is van a görbet, nézzük meg, hogy valóban elindul, megáll, kicsit határozatlankodik, majd újra eléri a célját. Sokszor fordul elő, hogy egy objektumot, jelen esetben ez egy henger, egy adott nyomvonal mellett kell mozgatni, tehát ki szeretnék jelölni azt az útvonalat, amelyen a dolog mozogni fog. Beállít, kezdeti beállítás után freeze transformation, tehát szabadítsuk meg az összes transformációs beállításától, mert máskülönben vissza fog még állni az eredeti helyzetébe. A Curve Tools segítségével CV Curve egy spline objektum segítségével egyszerűen kijelöléssel meghatározzuk azt a nyomvonalat, amelyen szeretnénk mozgatni ezt a hengert. Utána kijelöljük ezt a görbét, shift szelektel a cilindert is, és az animation menü függőségeknél a motion pass-ból aktiváljuk a fűzze hozzá a motion pass az a mozgás vonalát a kijelölt objektum, az a kijelölt hengerhez. Itt nagyon sokféle beállítás van, most a legegyszerűbbet a default-ot alapbeállítást fogjuk használni, és azt láthatjuk, hogy valóban felveszi a hengerünk mozgása a görbe útvonalát. Látható még, hogy követi a henger tengely ezt az útvonalat, tehát mindig igazodik, ezt kikapcsolhatjuk ezt a funkciót, akkor a henger azonos irányjal fog mozogni, ha újra visszakapcsoljuk, akkor természetesen a eredeti tenge iránynak megfelelő mozgást kapjuk, A Graph Editornál itt is beállíthatjuk erre a cilindernek megfelelő mozgásra a gyorsulásnak megfelelő görbét. Kijelöljük a görbét, a View menü, Frame, Frame Al funkciójával, ha jobban láthatóvá tesszük a 
görbe teljes alakját, és a görbe érintőjének a fogópontjának a mozgatásával egy gyorsuló mozgást fogunk beállítani erre a mozgás pályára. Visszatértünk a kockához. Ez egy 340 képkockás animáció, de ehhez az animációhoz szeretnénk mondjuk még részmozgásokat adni. Erre valók az animációs rétegek. Ezt a Channelbox Player Editorból tudjuk előhívni. A rét, animációs rétegek használatához tudni kell, hogy mindig van egy base animation, tehát egy alap animáció, amit ellátunk újabb részletmozgásokkal, és ezekhez a részletmozgásokhoz van szükségünk az animációs rétegekre. Hát most ezt átnevezzük simán a mezőre kattintással alapnak, és utána a kijelölt objektumnál egy új animációs réteget hozunk létre. Ezt az animációs réteg kis ikon sorának a jobb szélső pici ikonjával tesszük, mindig a kijelölt objektumhoz adunk réteget. Mondjuk ez a réteg végezzel a forgás, Műveletet. A rétegen is ugyanúgy dolgozunk, mint az alapanimáción, tehát az első kulcskockát beállítjuk, majd a mozgásunk legvégső fázisánál a kívánt elfordulási állapotot. Most nem látunk fordulást, hiszen elfelejtettük, elfelejtettem beállítani, a legvégső mozgásfázisnál a set ki S billentyű lenyomásával, hogy az is legyen egy kulcskocka, mint a mozgás meghatározó. Most már piros lett az is, és látható, hogy nem csak mozog a kockánk előre, hanem a beállított elfordulást is elvégezi. Ha kikapcsoljuk a réteget, hasonlóan a képszerkesztő programok rétegeinek használatához, akkor látható, hogy ez a mozgás, részmozgás nem látszik. A rétegek hasonlóan működnek a képszerkesztő program rétegeihez, tehát a sorrendjük drag and drop fogd és vidd változtatható. A rétegek még úgynevezett override, illetve additív tulajdonsága rendelkeznek. Az override egy egyszerű felülírást jelenti, tehát a sorrendben alatta lévő rétegen lévő mozgást felülírja. Hát az additív a alapértelmezet, hiszen egy alapmozgást szeretnénk ellátni részmozgásokkal. Fontos még a Ghost funkció. Itt az alatta lévő réteg, illetve láthatóvá tehetjük a rétegeket. Egy ilyen szellemképes dologgal. Már csak azért is hasznos dolog ez, mert láthatjuk, hogy az eredeti mozgás mi volt az alatta lévő rétegen. Create Layer from Selected Object, tehát egy újabb réteg a kijelölt objektumhoz. Most egyet pattanjon, ezt szeretnénk még megoldani a mozgás, fordulás és a mozgások mellett. Itt a kijelöltük a réteg első kulcskockáját, majd a mozgás közepén állva annak érdekében, hogy a 
felpattanás legfelső fázisához elérjünk. Fölemeljük a kockát, itt sajnos megint nem állítottam be a legvégső mozgásfázishoz a kulcsot, illetve hát kikapcsolódott a réteg, most visszakapcsoljuk, és mivel a legvégső mozgásfázishoz a réteg, vagy a kulcskocka nincs beállítva, ezért ott a levegőben is marad ez a kocka. A legvégső frame. És most használt vehetjük a szellem funkciónak, hiszen pontosan oda tudjuk mozgatni a kockát, ahol a előző animációs réteg utolsó mozgásfázis helyzete van. Itt is set ki, tehát kipirosodik a 340-es képkocka, és most már látható, hogy úgy mozog, ahogy azt terveztem. Az animációs rétegek sorrendje változtatható, tehát egyszerűen ott a rétegkezelő panelnél alá fölé helyezhetjük egyiket a másiknak. Egy picit még a Ghost funkcióval. Játszhatunk egy kicsit. de mindenképp hasznos a animációk részletgazdag megjelenítése érdekében az animációs rétegek használata.